。你们吃过戴着头冠的两条腿的巨无霸吗？今天带了两只狮头鹅来赶集，看看这两只鹅能换多少钱。走，出发。鹅只因天上有，人间能得几回尝？这是白菜提前切好的鹅肉，等一下给大家试吃哈。想要鹅肉卖得快啊，试吃是最直接俘获人性的方式哈。鹅肉看一下哈，看一下鹅肉哈，宝贝你自己拿，肉肉，哎拿去吃，好吃再拿哈。哦，宝贝你好漂亮哦。<笑>我这样在厚爱呢，这个是好鹅，这两只鹅有二十几斤了。一只十几斤，很大只的哈。这一块哈，切小块哈。鹅肉要吗？姐姐。好吃吗，妹妹？来来来，拿去拿去，还要吃拿去来。自己拿自己拿，多拿一点没事。好，这样子哈，对啊。阿、啊、珍，捐六两啊哈！来，谁先要？五十五，一斤五十五啊，阿姨，这样子可以吗？哈，啊，这个是好鹅哦。你们觉得白菜卖五十五贵了吗？哎哎哎，阿姨，两粒先拿一块去吃。两，两，好好来，快点，快点，快快点，两两块，快快快快快，来，快快快点，快吃啊，快吃啊，给他吃了。俩姐姐这样子，九两翘翘的哈。一两是扣五块五，刚好是四十九块五毛四十九。今天我可戴口罩了哈。平时你们说我这个卖熟食没有口罩，我特意从网上带了口罩来了哈。今天这个脚要吗？脚不要哈。诶，这样子哈，这一块哈，切小块哈。这个是送的，这些都是送的啊，配料。你们可以先尝一下，好吃再买。我这里有试吃的，阿贝，对呀，行，六两翘翘的，哎，我姐多钱了？尝一块，尝一块，好吃，觉得好吃再多买一点。白菜今天这个鹅肉啊，两只将近二十斤，正所谓有试吃就有买。白菜还特意切了一小盘请大家吃哈，舍得舍得，有舍才有得嘛。先学会大方的舍弃，才配得上大方的拥有。你们觉得是不是这样子呢？阿爸，鹅肉要吗？哦，两斤，一斤三这么翘，哈，翘翘的，这样子，哈。老人家吃这个比较有肉嘛，哈。三菜蘸料，摆地摊啊，和气生财，笑口常开客满堂，就好比是做人咯，与人相处。始于言语，合于性格，久于善良，忠于人品。你们说是不是这个道理啊？还要煮饭还要煮饭，好男人。现在的男的都很贤惠哈，以前都说女生很贤惠，现在的男的也是很贤惠的。没得吃啊。<笑>帅哥，这样子一斤酒这么翘翘翘的哈，酒就是一百零五块钱哈，没有啦，怎么可能？没有，怎么可能？好了好了，给你了给你了，下次不许涨价啊！<笑>现在是尾巴了，给你给你。小伙伴们，这两只鹅还剩下这一点点，我们带回家去吃。今天两只鹅差不多换了将近一千块钱。这个成绩还是可以的嘛哈，下一期呢，白菜呢卖一个可以当球打的美食，你们可以猜一下，阿姨要吗？阿姨吧，鹅肉，天快黑了，走回家吃妈妈做的饭。今天挑着空篮子来摆摊，看白菜用这个空篮子怎么挣钱的，一起拭目以待。走，我们到了，摆摊第一步，勤于思考，善于观察，敢于实践。我们先观察一下，看。那一排有一排的阿姨在卖菜，我们去把那个菜全收了。走，阿婆，下雨啦！哎呀，你这几斤瓜子？四块五啊。四块五，好啊，全扣啊。阿婆，你捡呢？一百三块。好，扣给我。阿弟捡呢？阿、啊、弟，一百三块。扣扣点一百，我给你。哦，一块钱。嗯。哦，好好好好，一块钱。阿婆，你捡老板收给我。哈。好来，来。好。开始收菜了哈。可以。另外买几千块啊！好好，嗯，我哋家自己食未了。七块了，哎，阿家够方便耶！看，收获满满两大筐哈，我们就地解决了。
，因为下雨了，提前帮阿婆把菜全部烧了哈。阿婆每天最大的快乐就是莫过于把菜全部卖完，早点回家，我们就地解决哈。阿婆，我早点回去啊。啊，慢点哈。哎，王金帅，卖你的菜，带头的哦，菜你看一下嘛，嫩嫩的，很嫩的，三块，这把哦菜好大的，这样子一斤八这么翘啊，翘翘的，这个吗？一把三块，两把都去嘛，这个你可以晒，吃不完可以晒，买一把了，好，这个三块五，然后这个三块。那这个就给你算五毛嘛，啊、哦，刚好就刚好这样就不要称了，这个芹菜就不称，刚好给我七块哈，姐姐来给你，我拿一块五算你一块八嘛，你看，这个比较小比较嫩，不，两一斤五这么翘，高点，来，不不不，翘翘，阿爸，你捡四块钱哈，再来一点，四块的，再来一点给你，来，这几份给你，来，对。刚刚卖了好多个人啊，挣钱的方式呢有很多种，只要咱们不偷不抢的，哪怕是摆地摊，也是靠自己努力吃饭。古人言：“禾报之木，生于毫末，九成之财起于垒土。”你们觉得是不是这样子呢？看一下青菜，看一下，阿姨一斤六这么翘，快点，好花花啊！对呀，放在我这卖，我帮你卖。农村人就是这样的啊，自己家里面都会多多少少种点菜。要是在城里面都没地种，高楼大厦，你这个要吗？三块五，这么一大把一斤多呢，我就挣你五毛。实话实说，不是，我们本地的。刚刚这一派阿婆被我收了，下次你视频就看得到了。<笑>你要吃菜吗？我送你一个菜嘛，呀，这个送给你呀、啊，送给你，送给你，这个送给你，三一啊，<笑>慢点哈。四百，两，现在六块五毛就六块，哈，一斤三，这个菜，这是阿婆的，帮他买去吧，才三个，好、哦，你帮他买去嘛，然后他这个菜你需要吗？啊、哦、好，那你就给他。对呀。对对对对。老哥在上天，我一个没。我太搞背啊！关下雨了，他肯定拉着自己的雨衣。对啊，阿姨，一斤六这么翘，我扣两块。好了，差不多卖光了哈。办法是人想出来的，敢想不敢做呢是空想，不敢想又不敢做呢是胆怯。所以呀、啊，敢于实践，敢于担当，是一个好的开端。好了，下大雨我们要收摊了哈，淋的全身都湿了，得收摊回家换衣服了哈。虽然今天啊没有挣到钱，可是今天挣到了欢声笑语。走了，回家吃妈妈做的饭。腹中常有鱼子酱的水果来了，今天摘了六十斤木瓜去摆摊。据说有百分之九十九点八的女生啊都很喜欢吃它。今天看白菜用这把秤，怎样将它盘光光的？走，出发。我们今天就摆在这了啊。开摊前呢，我们先切一盘给大家吃哈。看。里面真的很像鱼子酱哈、哦，有没有？里面的籽，这木瓜卖相很好。今天呢，白菜用这个杆秤翘翘的给它全部盘光。来看一下木瓜啊，一斤三块。姐姐，看嘛，这个，这个很黄。姐姐，三斤一就三斤哈，九块。今天没有声音了，喉咙没声音了，不换啦、啊。好啦，哎。这里很甜的，对啊，来尝一块，很甜。这个你可以拿去做木瓜牛奶，美女，这样子一斤七这么翘翘翘的哈，五块一毛五块，哈，很漂亮啊。三斤一这么翘，三斤哈，翘翘的，《诗经》上是这么描述的：投我以木瓜，报之以琼玉。小伙伴们，这个木瓜白菜本地话叫做莲瓜，你们都是怎么称呼它的呢？看一下木瓜，看一下哈，一斤三块，这两个都很好。你要哪一个？这个不需要洗，这个你就嗯，两个都很好。嗯。烤汤好吃的。哦，这样子呢。烤汤，底下是温度，跟你去烤。啊，这个煮鱼呀、啊？对，那个汤很浓，很很那个东西下奶。啊，下奶。下奶，好嘛。<笑>那这个是一斤七这么翘，五块。这个，还有这个，你要哪一个？这个吧，这个吗？好的，美女。这样子一斤四这么翘翘翘的，四块三毛四块。白菜每次都喜欢翘翘给大家哦，称的翘翘的可以天福天寿天禄。这把秤不仅可以称东西
，更重要的是这把秤代表了公平、公正，还有良心跟诚信。你们说是不是呢？人人心中都有一把杆秤嘛。老梁，你这五斤四这么翘哈，翘翘的。哎呀，呃，三五十五，万一四两送给你哈，刚好五斤。哎呀，十五就好哈。要吗？关这一半买去，你把那个面稍微切一下。好，我刚刚是刚切的。切了，切了吧。三块，三斤啦、啊，对，另外一颗放个两天嘛，哈，三斤这么价，三八块，哈，三四五六七八九，哎呀，九斤二这九斤，哈，翘翘的，真奶瓜从绿色变成了金黄色，是需要一定时间沉淀的，就好比是我们每一个人，岁月褪去的门洞，时光留下的成熟，你们说是不是一样的呢？这个可以炒，这个。黄的可以直接吃哈，你拿去尝嘛，尝看看，很好吃的，很好吃的，嗯，五斤八这么翘，翘翘的哈，诶，五斤十五，啊，八两两块，十七块，算你十五就好哈，另外八两送给你，最后一点了嘛，好吃再来呀、啊，我收摊了，郭先生，谢谢哈，大哥帮我全部要完了哈，我们可以收摊回家了，对了。下一期我们卖一个不规则的乳白色水果，你们可以猜一下是什么神仙美食。走，回家吃妈妈做的饭。